Hello everybody. Good evening. Welcome to this session on GradeUp. I hope you guys can hear me and I hope you can see me as well. Correct? In case you can hear me, let me know in the chat box that you can. Okay. So I hope you are all tuned up and working hard towards your goal that is CLAD 2022. I believe you guys are working very very hard. This Zesha, I hope you can hear me. So I am going to say that you are all ready and you are all ready and you are all ready and you are all ready. Is that correct? Let me know in the chat. Okay, now I am showing the chats a little bit less but now I can see. Yes, I can see Nityang, Shraddha, Aarti, Kashish, Zesha, Shruti and others. Can you guys see me, hear me? Just let me know once in case you can. Okay, good evening everybody. Good evening, good evening, good evening. Yes, okay. So, very clearly if you are preparing for CLAT 2022, you are obviously working on the very important section that is uh, English, right? In fact, if you look at the CAT paper, CLAT paper as such, the entire paper is nothing else but uh, English only. Anna, if you look at the the English section, you look at the critical reasoning section. In fact, if you looked at the legal reasoning section this year, even their strong vocab, good stamina, good language, ये सब चाहिए था without which it was very hard to really score well. In fact, GK section also was paragraph based. In fact, maths was also paragraph based. So English ki bohat achhi samaj to bohat hi zyada zaruri hai. There is no denying the fact ye hume already pata hai. Yes or no? All right. So I can see Sri Vrinda and Chandra as well. So welcome everybody. Bohat bohat swagat. The weather is very nice here, at least in Delhi and CR. So uh, Zesha, that's that's one part of uh, I think online teaching or online studies. Huh? So do take care of your eyes properly. Wear um, even if you don't have power in your eyes, you should wear something which is uh, which can protect your eyes from blue rays and all. So be very very careful with your eyes, guys. Okay. All right, Mahima, I'm good. Yeah, Nityang, that's correct. Uh, uh, Mruta, yes, it is possible. If you are consistent, it is pretty possible. Okay. So yes, it's it can be done definitely. Deshna, good evening. Good to see that you guys have turned up, despite the fact that you have other options also. But you choose choose to come here, which clearly shows that you guys are very serious about what you want to achieve tomorrow. Hey, na? Which is of course a ranking cat. My name is Krish Nindu Datta, and I am a CR and English expert. So in case you have not met me or before, you're welcome here. Now before I move on, my work is to tell you what we are doing for you in GradeUp. So first thing first, at GradeUp we are starting with bilingual batches now. So suppose you are okay with English, you don't have any problem in English, but you want a class where the faculty also interacts with you in Hindi. You should have a little Hindi or English. So we have bilingual batches. So we have started it for repeaters. We have started it for the regular students also who are not repeaters but they want to take the course. So, we have two courses. So, this one is basically for the CLAT repeaters. It's a bilingual course. We have started it already. You can join it as soon as you can. And uh, we also have, of course, a English medium based batch. We have English uh, bilingual batch. So, we have repeaters batch. We have regular batch uh, bilingual. And we also have English language class. So, आपको जो suit करता है आप वो choose कर सकते हो। If you're targeting class 22, I think you don't have to go anywhere else because the best of the lot would teach here and the best students also come to grade up for class prep, है ना? So, if you ask why should you study with us, faculty very clearly the very best in the industry. You also have the best guidance from the student from the faculty members who have crack the paper themselves and know what has to be done. You also get, get assessments, you get uh, targeted counseling if required, you get highly effective doctoring sessions and the faculty members do care about you so you get very personalized 
अटेंशन ऑल्सो वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड है ना तो कहीं और जाने की जरूरत है नहीं इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट यू आर एट द राइट प्लेस करेक्ट ना इफ यू टारगेटिंग क्लैट ट्वेंटी थ्री यू हैव अ बैच वी हैव इनफैक्ट नाउ मल्टीपल बैचेज गोइंग ऑन फॉर क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑल्सो सो यू कैन ज्वाइन दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी थ्री दे जस्ट वॉन्ट दैट अर्ली बर्ड एडवांटेज तो अभी से आप शुरू कर सकते हो इफ यू आर लेट से यू हैव जस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लास इलेवंथ एंड यू वॉन्ट टू राइट क्लैट इन ट्वेंटी थ्री तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्रेंसिव वेरी रेगुलर एंड एट एट ग्रेड ऑफ वी आर फेमस फॉर लेट यू जस्ट टीचिंग अ लॉट वी लव डूइंग दैट तो बस ज्वाइन कर दो दैट्स ऑल आई कैन से है ना तो ज्वाइन द बैच एंड वी वुड मीट एंड हैव मोर फन देर ऑफकोर्स राइट नाउ मूविंग ऑन इंग्लिश वी आई हैव रिटर्न आर सी हियर आर सी इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन Now, if you look at CLAT 22, uh, 2021 and 20 paper, the English section was primarily paragraph based. So paragraphs were or questions were. So reading became very very important, and stamina and your ability to understand paragraphs that that became very very important. So many students complain that that when I read, I I tend to forget. If I see a big paragraph, I lose heart. My heart is beating fast. I don't know how to understand it. पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ दोज काइंड ऑफ कंप्लेन्स आई गेट वेरी ऑफन इन द बैच इज ऑल्सो मैंने सोचा थोड़े से बात कर लेते हैं वॉट कैन वी डू टू मेक आर रीडिंग बेटर है ना तो अभी मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में बट इफेक्टिव थिंग्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू सो मेक श्योर इफ यू आर वॉचिंग मी आफ्टर द सेशन इज ओवर तो आप पॉज कर लेना एंड देन ट्राई द क्वेश्चन एंड देन यू कैन लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो ओके तो सबसे पहले point number 1 that you always should keep in mind when you are doing reading or paragraphs in uh, for clat is that your number one duty when you are reading a paragraph is to find out what is the author's main point is agar aap author ka main point nahi dhoond pa rahe to aap se rc hoga nahi aur aap frustrate ho jaoge you would get wrong answers i hope you understand it's like you watching a movie aur movie dekhne ke baad you are like ओके सो द स्टोरी ऑफ द मूवी वॉज दिस ना जस्ट इमेजिन यू वॉच अ मूवी और तुम्हें स्टोरी समझना है तो मजा आएगा सपोज यू यू वॉच अ मूवी इन चाइनीज और साउथ कोरियन लैंग्वेज एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है करेक्ट यू विल नॉट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द मूवी हैड गुड स्टोरी और द मूवी हैड गुड सॉन्ग्स आपको समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे सो ऑल ग्रीक टू यू येस और नो अग्री डिस अग्री करेक्ट वैसा होता है ना कभी कभी यू रीड अ पैराग्राफ एंड देन यू लाइक ये क्या बोला यार कुछ समझ नहीं आया एंड रिमेम्बर जब समझ नहीं आता तो क्या होता है यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट यू स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड यू स्टार्ट सेइंग ओके ये मेरे से नहीं होगा यू स्टार्ट इग्नोरिंग इट और जो काम हमसे नहीं होता ना हम उसे डर जाते हैं और डर जाते तो इग्नोर करते इग्नोर करते तो वो काम हमसे और नहीं होता और वो एक विशेष साइकिल शुरू कर देता है आई होप यू अंडरस्टैंड दैट येस करेक्ट सो Okay, a lot of others have joined now. So everybody, welcome. I did not see your names because बहुत सारे नाम थे तो मैंने काफ़ी सारे नाम लिए नहीं But I hope you अन agree to the point I was making, है ना कृष्णा आकांक्षा good evening guys, good evening. So please remember, uh, ये एक major issue है This is a major issue that a lot of students face that they understand, they read but they don't understand, so they get frustrated and वो एक साइकिल शुरू हो जाता है उसको थोड़ा अवॉइड करना है How do we avoid that? Let's understand. Okay? तो याद रखना ये मेरा बहुत ही मतलब मुझे तो ये ये जो है ये आ, बहुत ही मतलब ये पसंद आते हैं प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब इन द मूवी थ्री इडियट्स की आस्क अ क्वेश्चन कि कहना क्या चाहते हो तुम तो इनको याद रखना ओके वेन एवर यू रीड अ पैराग्राफ डोंट हरी टू द क्वेश्चन डोंट गो टू द क्वेश्चन रशिंग जो बहुत लोग करते हैं बहुत स्टूडेंट्स करते हैं पैराग्राफ पढ़ा क्वेश्चन पे जाओ देन दे कम बैक टू द पैराग्राफ देन दे गो बैक टू द क्वेश्चन आगे पीछे भागम भाग और सब गड़बड़ रीड द पैराग्राफ यू माइंड से इतना टाइम नहीं होता बट रिमेम्बर अटेम्प्ट से भी सिलेक्शन नहीं होता है सो स्लो डाउन डोंट वरी यू हैव टाइम प्रिपेयर करोगे हो जाएगा हो जाएगा डोंट वरी वो डू डू रीड द पैराग्राफ अंडरस्टैंड वट द ऑथर इज सेम ऑथर के भावनाओं को समझो कोशिश तो करो ऑथर कहना क्या चाहता है वंस यू अंडरस्टैंड ऑथर क्या कहना चाहता है और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू बिकम दिस 
प्रोफेसर साहब एंड यू आस्क अरे भाई कहना क्या चाहते हो वॉट्स योर पॉइंट इफ यू मिस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दो प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम आपसे कंक्लूजन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे When you try to solve conclusion questions, तुमसे होंगे नहीं या मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर ना इफ यू लुक एट क्लैट ट्वेंटी वन पेपर यू वुड सी एटलीस्ट अबाउट टेन ऑर्ड क्वेश्चन वर ऑन मेन पॉइंट और कंक्लूजन स्ट्रेंथन करना वीक एंड करना दे ऑल डिपेंड ऑन कंक्लूजन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंक्लूजन आप किसको अटैक करोगे किसको स्ट्रेंथन करोगे आपसे वो क्वेश्चन होंगे नहीं तो क्या करें ऑथर से पूछो अरे भाई कहना क्या चाहते हो आप Once you understood the basic point, what is the author's main point, then we can do something more about it. For example, ये question बहुत ही लड्डू type question है Can you guys just read the question quickly and tell me कि ये question कहना क्या चाहता है Just have a look at it, guys, and tell me कि answer क्या होना चाहिए है ना Implied का मतलब है paragraph के अंदर कौन सी बात कही गई है Implied word का मतलब होता है कि ये बात इसके अंदर है कहीं ना कहीं दी हुई है इट मे नॉट बी गिवन इन एज मेनी वर्ड्स शायद आपको शब्दों में ना दिखे बट कहीं ना कहीं ऑथर ने बात कही है कहीं ना कहीं हिंट किया है तो इम्प्लाइड वो होता है नॉट कैन यू गाइज ट्राई एंड टेल मी तो ऑथर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा है ना जल्दी से टेक अ मिनट एंड जल्दी से बताओ वॉट इज द करेक्ट आंसर ओके Krishna, uh, don't get into that right now. I will help you that with that later. Okay? अभी इन सब चीजों चक्को में मत पढ़ो अभी पैराग्राफ पढ़ना सीखो आप पहले ओके देशना यू वेरी वेरी वेलकम आई एम ग्लैड टू सी यू एंड महिमा यू टू मैं आपके चैट अभी देख रहा हूं पढ़ाते वक्त देखना मुश्किल होता है है ना Shristi, uh, if you are touching, crossing forty plus, you are doing pretty fine. Okay, Shristi, Shristi Pal, so chill, maro, bilkul, mehnat karte ra. Okay, okay. All right, chalo, maine answer, uh, answer aane lag gaye, bhai. Very good. Radha ne answer de diya, Kushi ne bhi bata diya, Shraddha ne bhi answer kar diya. Kya baat? Good evening, Rashmi, uh, Akanksha, Desha. जेशा से सी बाकी लोग अभी तक बी कह रहे हैं आर्शिया इज सेइंग डी नाउ आई मस्ट टेल यू आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू गाइस टुक आउट टाइम टू कम आई डोंट टेक इट लाइटली बिकॉज आज के जमाने में बहुत सारे काम आप कर सकते हो जहां पे आपका दिल लग जाता है ना वीडियोस वॉच कर लो कुछ कुछ भी ऐसे टिकटॉक वीडियोज देख लो बट यू गाइज आर कमिंग टू दिस सेशन विच क्लियरली मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम विच इज विच इज ग्रेट मुझे बहुत अच्छा लगा तो चलो देखते हैं आंसर मैक्सिमम लोग कह रहे हैं डी कुछ लोग कह रहे हैं सी विच इज ओके थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए है ना और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन सही क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कहता है नॉट इंप्लाइड इन द अब वर्ड्स तो नॉट इंप्लाइड ढूंढना है ना तो किसी ने नॉट वर्ड मिस तो नहीं किया प्लीज कन्फर्म जल्दी से बताना ये नॉट वर्ड मिस तो नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने शायद मिस कर दिया क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और तुम लोग ठीक ठाक लेवल पे अभी क्वेश्चंस कर ले तो मुझे पता है तो लेट मी आस्क अमृता एंड जेशा डिड यू गाइज नोटिस द वर्ड नॉट जस्ट कंफर्म वंस क्योंकि मुझे डाउट है वृंदा डिड यू नोटिस इट आई हैव अ डाउट आई एल वेट फॉर टेन सेकेंड्स फिर आगे चलते हैं है ना देखा नित्यांग दे भी नहीं क्या क्या बात है आकांक्षा उसे डिड नॉट डू इट राघव ने भी नहीं किया तभी तो ओके गुड श्रद्धा दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी नोटिस नेवर एवर अज्यूम व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग नेवर अज्यूम रीड रीड केयरफुली करेक्ट क्वेश्चन इज सिंग नॉट इंप्लाइड मींस व्हाट तीन बातें थ्री ऑफ दीज ऑप्शन हैव बीन टॉक्ड अबाउट समवेयर वन ऑफ द ऑप्शन द ऑथर इज नॉट टॉक्ड अबाउट थ्री द ऑथर मस्ट हैव टच अपॉन वन डिड नॉट टच तीन की बात की होगी एक के बारे में बात नहीं की होगी यही तो ढूंढना है कितना मुश्किल काम है है ना लेट्स रीड पर दिस वॉर विल पास लाइक द अदर्स मीन्स अदर वॉर्स हैव टेकन प्लेस विच डिवाइडेड अस सो वॉर्स डिवाइडेड अस लिविंग अस डेड वॉर्स किल्ड अस 
killing us along with the killers so some killers are also got killed natural when enemies attack they also get killed because we fight back but the shame of this time puts its burning fingers to our faces so looks like though wars have taken place earlier wars have taken place earlier but this war is different it says the shame of this time puts its burning fingers to our faces burning fingers to our faces is like metaphor symbolism hai na not really war ke ungliya se aage face baithe nahi aisa nahi hai don't take it literally author kehna chahta hai ki abhi tak hum enemies bhi marte hain wo hame marte hain और ये वॉर भी खत्म हो जाएगा और वॉर हमें डिवाइड करता आया है बट दिस टाइम द शेम इज बर्निंग आर फिंग आर फेस यानी इस वॉर में कुछ खास बात है दिस वॉर वॉज डेफिनेटली डिफरेंट है ना कुछ तो डिफरेंट था इस वॉर में नाउ डिड यू डू यू गाइज नोटिस दैट द लास्ट दिस क्वेश्चन द लास्ट लाइन इज अ क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड अ रेटोरिकल क्वेश्चन इसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन यानी वॉट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ये दिखता क्वेश्चन जैसा है लेकिन होता स्टेटमेंट है जैसे सपोज एट होम योर पेरेंट्स टेल यू कि किसने कहा कि उसे एक, एक फोन चाहिए बताना जरा ना वेन वेन आर पेरेंट्स आस्ट लाइक दिस किसने कहा उसे एक फोन नया फोन चाहिए हु वॉज सेंग योर शी नीड्स अ न्यू फोन डू यू रियली थिंक द पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर एन आंसर दे वॉन्ट यू टू से हाँ आई वॉज से और आर दे बेसिकली सेइंग दैट डेयर यू से यू वांट वन हिम्मत कैसे होगी तुम्हारे फोन मांगने की व्हाट डू यू थिंक व्हेन दे से पेरेंट्स से हु सेड यू और शी वांटेड अ फोन डू दे रियली आर दे रियली आस्किंग अ क्वेश्चन आर दे मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट डोंट आस्क फॉर इट क्या लगता है पास समझ आ रही क्या बोल रहा हूं है ना ऐसे में नेवर रेज योर हैंड एंड से हम मैंने बोला था यू वुड बी very clearly faced with ufos after that phir tumhe na udti hui cheeze aayengi unidentified flying objects aayenge udhar se udte hue agar haath uthaya to maine kaha tha phone chahiye phir tumhare bachpan se lekar abhi tak ki koi list aa jayegi tumne kya kya life mein nahi kiya hai hai na yes correct absolutely <laughs> that's correct hmm correct so i hope you get the idea correct yes very good so this last line now pay attention everybody who will erase the ruthlessness hidden in innocent blood the author is basically making a statement that the ruthlessness is present in innocent blood correct ruthlessness is present in innocent blood also and nobody can erase it really who will erase ka matlab hai koi kar nahi sakta hai na so which one is implied dhoondna hai all right killers also get killed in war it talks about it na killing us along with the killers so a is implied this war is specially ruthless shame of this time puts its burning fingers to our faces correct and ruthlessness hidden in innocent blood so very clearly the author is talking about this war being different hai you na know? shame of this time this war is shameful shame of our time correct and when the author says we 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 very clearly we us etc it's talking about entire humanity there is no doubt about it when we say human beings are a social animal we mean all the human beings correct so entire humanity is present but if you look at the fourth statement it says humanity gets divided by war which is given in the first part correct guys but where does he imply the second part reunites afterwards in peace this part is missing actually nowhere does the author really talk about it maybe we get divided further and further and further we never unite quite possible the d option is the correct answer because d is nowhere really implied or rather say half of the second part is not implied first part is definitely implied so what is the first learning first learning is always pay attention to what the author is trying to tell you look at the sentences get into them uh, between the line kind of understanding थोड़ा ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है इज इट क्लियर एवरीबडी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ नेक्स्ट पॉइंट वेन यू आर रीडिंग प्लीज गेट यूज टू फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड गेट यूज टू ऑफ रीडिंग फॉर लॉन्ग यू गाइज नीड 
to be like a olympic athletes you need that 2 hours stamina of reading 40 pages and solving i hope you realize the task क्लैट को अगर सिंपल वर्ड से बोनीफाई सिंप्लीफाई क्लैट तो बड़ा सिंपल सा है देखो 42 पेज का एक बुकलेट देंगे उनको पढ़ते जाओ क्वेश्चन करते जाओ वो वाले मार्क करते जाओ करेक्ट आंसर्स निकालो एनएलयू चले जाओ इतना आसान है है ना हमारे तो जरूरत ही नहीं है किसी की जरूरत नहीं इट्स वेरी सिंपल 40 पेजेस रीड मार्क सॉल्व मार्क इन द वे मार्क गो टू एनएलयू खत्म बट अनफॉर्चूनेटली इतना आसान Hey, nahi. So please remember guys, this line is my one of my favorite. If you ask me what should you read, please read anything you don't like. Anything you don't like, start reading it. If you don't like to read uh, uh, reviews of artwork, please start reading it. You don't like to read uh, political write-ups, political books, history pasand nahi hai, please padna shuru kar do. Correct? Social issues pasand nahi hai. You don't want to know what, why India should or should not have, uh, let's say, a ban on slaughter of animals or how alcoholism is a huge bane for Indian women please start reading जो तुम्हें dry लगता है ना मजा नहीं आता पढ़के वही पढ़ना है याद रखना से list याद रखना just remember the very very short list what should you read anything that does not catch your attention anything that does not interest you should you read Harry Potter so my question is do you like it your answer is yes then don't read you like history? Nah? Read. You don't like want to read uh, editorials? Please read. You don't like to read uh, articles that appear in newspapers? Please read. So a list banalo. Just find out what do you do. What is it that you don't like to read? Start reading. Look at the CLAT paper. You would understand why I'm saying that. Every paragraph is from a different area and not something you may like. You know? But you need to do that. So please remember rule number two, read what you don't like. Anything that you like to read, if it's course, part of course, then please read it. If it's not, then just avoid. Because you're already good at that. So please make a list of what is it that you don't like and start reading. So psychology, uh, management, business, uh, sports, political issues, social issue, issues, uh, historical uh, text, whatever is there just start reading you have to be well read you know that hai na bahut important hai to ye kaam aap zarur karoge hai na yes now uh or krishna if you like reading then then you are of course your life is saved hai na now very important point okay this one is is told to me repeatedly bahut students bolte hain students complain karte hain that i get tired i get bored i in fact when i start reading when the sentence is complex I start thinking of something else. मुझे कुछ और याद आता रहता है कि parents ने ऐसा बोला, friend ने ऐसा बोला, WhatsApp में ये हुआ, Insta पे ये देखा, कुछ भी घूमता है सर पे. What to do? For example, I suggest you guys quickly read the paragraph and see if it's making sense or not. जरा जल्दी से पढ़ के honest feedback देना हो कि जस्ट read the paragraph, enjoy the paragraph and tell me is it making sense? Did you enjoy the paragraph? Samaj aaya? Did you understand what the author is saying? Just have a look at it guys. Typical CLAT level paragraph. Just have a look at it and tell me. How is it going? Krishna minimum. 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 Just read and tell me how do you find it. Maza hai kya? Did you understand it? Anant, I didn't understand what your point is. Can you be more specific? Okay, Ria has read. Kuldeep has read. Good. Akanksha has read it. Just write done and also tell me, did you understand what the author was saying? 
ओके कुलदीप डिड यू फॉलो वर्ड दर इज सेइंग ओके नाउ वेरी गुड दैट्स नाइस यू हैव राइट वेरी गुड नाउ ऑब्वियसली some of you may have a trouble understanding this kind of a paragraph yes or no when you read during mocks or during your practice or during even newspaper reading especially when you read hindu or express kind of newspapers you would see you would come across these kind of write ups and you would be like samajh nahi aaya theek se thoda you would probably struggle a bit right now suppose that is happening not during the exam that exam is far away right now okay so i'm not really bothered about that a lot right now but suppose you are reading an article you are reading an rc you are reading anything and you come across such stuff and you are not able to understand much so i have a suggestion to make this is the third and last point for today after this you go back and start working hard so i'll quickly tell you karna kya hai agar aapko ye dikkat aati hai you get lost or zone out ho jate ho and stuff like that what i suggest is you focus on the sentence okay and whenever you come across commas especially okay commas or you come across and imagine that there is a full stop there okay just imagine there is a full stop jaise yahan pe ek full stop hai all right and you would see your understanding would go up by at least 300% teen guna zyada samajh mein aayega if you are dealing with hard paragraphs you know for example akanksha did not understand much that's okay akanksha akanksha just just wait for 30 seconds i'll show you you know or krishna for example or mahima maybe you know uh zesha yes very good now see the magic okay same paragraph and i have put full stops okay so here you can see there is a full stop can you see this is a full stop okay these are full stops now i want you guys to read the paragraph again but wherever these are there these bold eyes are there they are full stop okay so take a break there and then read again then take a break then read again now read the paragraph once again guys and tell me do you understand better or not is it better than the previous reading just take a minute and tell me tell me comparatively is it not better than the previous experience are you not able to understand much better because you took breaks same paragraph i can guarantee that you now understand probably at least 50 60 70 80% 80 better than the previous experience yes shraddha same you have to read those articles and with the same approach anand that's what krishna exactly correct so i'll repeat everybody am i asking you to do this during clat paper no clat paper is like one year away we have time i'm asking you to do this with tough paragraphs tough articles if you face problems break it down how do you eat an elephant one bite at a time thoda thoda khayenge to pahad bhi वो हिला सकते उड़ा सकते है ना तो मांझी दस दशरथ मांझी ने कैसे पहाड़ तोड़ा था थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ा तो हो गया पूरा बॉम्ब लगाने की जरूरत नहीं है ब्रेक इट डाउन लर्न दैट करेक्ट एब्सोल्युटली तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू तो मैंने बस तीन चीजें सिखाई है आज आई वुड ऑफकोर्स टेक अप मोर सेशन टूमोरो ऑल्सो एट फाइव ओ क्लॉक वी है सेशन आई होप यू गाइज वुड कम फॉर दैट एज वेल बट आप देख रहे हो गए जहां पे यू टेक ब्रेक्स यू अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर सो प्लीज रिमेम्बर एवरीबडी 
you have to ignore extra information explanations or details and just apply full stops at every comma and every conjunction conjunctions are basically the words which add or join like and or so as a words but मैंने आपको एक आइडिया दिया है यू गाइज आर द बेस्ट जज यू डू इट एंड देन सी हाउ इट वर्क फॉर यू मैंने एक आइडिया दिया है ऐसा तुम कर सकते हो और ऐसा करोगे तो अंडरस्टैंडिंग विल डेफिनेटली गो अप सो आई होप यू वुड टेक दीज लर्निंग्स एंड एड इट टू योर प्रैक्टिस पार्ट दर इज नो मैजिक रेम दर इज नो सिल्वर बुलेट इज नो मैजिक बुलेट एक बार में हो जाएगा यू हैव टू डू इट रिपीटेडली थोड़ा 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 एंड सी वॉट आर एथलीट्स आर डूइंग दे आर शोइंग दैट विद राइट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड राइट गाइडेंस anything is possible correct so who oh, i think they are the best source of motivation for all of us hai na but here at grade up of course you also know that we provide you the very best faculty members with lots of experience and we teach you like uh, no one else does okay so i'll see you once again take these suggestions inputs tricks tips whatever you call them and try to use them in your real life you would definitely become much better at what you are doing all right i'll see you again tomorrow also at 5 o'clock there is a session do come for that as well and do like and subscribe i'll see you guys thank you so much everybody bye bye